Présentation orale, comment aider les enfants dans cet exercice délicat pour lequel nous aussi adultes nous éprouvons souvent beaucoup de difficultés C'est Sarah Carpentier du blog Des outils pour apprendre et aujourd'hui j'ai invité Emmanuel Jublin, un maître d'éloquence, coach, auteur du blog Votre voix au service de votre vie et de la chaîne YouTube Emmanuel Jublin et qui vous aide à vous révéler dans l'art oratoire. Merci pour cette introduction et surtout, Sarah, merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. En tant que parents, c'est vrai que nous éprouvons souvent de la frustration quand nous voulons aider au mieux notre enfant parce que nous manquons souvent d'outils concrets pour le faire. Et ceci est d'autant plus vrai quand notre enfant doit préparer son premier exposé oral, qu'il a besoin de repères, alors que nous-mêmes, en tant qu'adultes, souvent nous sommes confrontés déjà à la peur, aux incertitudes, quand nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous devons nous exprimer devant un auditoire ou par exemple lors d'un entretien d'embauche. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions que les parents se posent, donc des choses qu'ils ont envie, des outils qu'ils ont envie d'avoir pour aider leur enfant. Et alors, je voulais juste poser une question. Donc, on a parlé à la fois de gestuel, on a parlé de posture, on a parlé de chant, de la façon d'amplifier aussi euh, l'information quelque part grâce à sa voix. Est-ce que tu conseilles, conseiller en même temps, il faut que ça plaise à l'enfant, mais est-ce que par exemple des activités telles que le théâtre, telles que l'improvisation ou, ou d'autres activités peut-être qui demandent des travaux de groupe dans lesquels évidemment là il faut faire déjà l'exercice de, de présenter, de se présenter, de présenter son message, est-ce que ce sont des activités qui vraiment peuvent aider les enfants et les adolescents mais totalement. Il y a tout ce qui est artistique, la danse, le sport aussi. La danse On va dire aussi toutes ces activités périscolaires ou okay. euh, d'expression, de, d'implication du corps et aussi de la communication. Euh, je, je, il y a des fois, les gens sont surpris parce que je suis du monde artistique, euh, la prise de parole et je, je parle souvent comme un peu par gratitude aussi pour le sport, tout ce qu'il apporte en termes de valeur, en termes de communication. Quand tu es sur un terrain de foot, de rugby, de hand, il faut savoir communiquer d'un bout à l'autre du, du terrain. Et quand tu as vraiment l'énergie physique galvanisée, ça apprend aussi à, à envoyer la, la voix. Bien sûr, le théâtre pour l'amour du son, l'amour des mots, il y, a, il y a 20 ans et quelques, je, je résidais en Angleterre. Non, il y a plus. <rire> non, non, il y a plus longtemps, Emmanuel. Et euh, j'ai un, un, un lien d'amitié avec un monsieur qui chantait dans une chorale. J'étais passionné de chorale parce que c'est un de mes métiers. Je dirige des chorales. Et il m'avait dit, euh, Emmanuel, euh, tu veux euh, être musicien, alors tu dois tomber en amour avec les words. Mm. C'est les mots qui doivent être ton... Ton, ton, okay. ton moteur, ce n'est pas la musique, ce n'est pas, le, tu sais, le, la célébrité, c'est pas, oui, évidemment, c'est agréable d'être applaudi, c'est agréable d'avoir euh, des disques qui sont vendus, tout ça, ok. Euh, mais en fait, ce qui va faire que tu vas être musicien toute ta vie, c'est d'être au service des mots. Et j'avais, ouais, j'avais 21 ans, c'est juste énorme ce qu'il m'a dit ça, ce qu'il m'a dit ce jour-là, le monsieur. Euh, parce que, c'est vrai que quand on fait du théâtre ou du chant, ça demande évidemment d'oser de, le truc. Tu, tu parles, tu es sur scène, tu es costumé. Tu... Oui. Et en fait, ce qui va faire que tu dures dans, euh, dans cette activité-là, c'est l'amitié que tu as pour les mots, pour les idées, pour l'œuvre qui est faite. Pour le message, Et donc, finalement. Pour le message. Et ça peut aussi réconcilier des ados avec leur présence corporelle qui n'est pas évidente. Euh, c'est dingue ce qu'on demande à des ados d'être devant des autres donc la tenue oui. vestimentaire j'ai oublié d'en parler tout à l'heure par rapport à la préparation c'est important d'être vraiment à l'aise avec la tenue qu'on qu porte euh, que, que les filles se sentent euh, jolies, prestantes mais qu'elles ne sentent pas les garçons avec un regard qui va être trop euh, je veux dire euh, pressant. Euh, oppressant et, oui, et d'une nature qui n'est pas nécessaire dans l'instant en question sans pour autant mettre le vêtement qui va juste euh, euh, faire le grand sac à patates euh, ah, sur soi. Hein, oui. Mais tu vois, l'idée, c'est que je suis à l'aise, euh, je m'autorise une élégance. Les garçons aussi, par exemple, de porter une chemise une fois par an le jour où tu fais un oral, c'est vachement appréciable. Et euh, de, de, cette, voilà, de, de se mettre au sommet de soi aussi sur la partie, euh, tu vois, euh, de… Apparence. De, 
visuelle apparence comme okay. aujourd'hui. Tu nous offres un, un magnifique décor avec les fleurs et puis ton, <rire> ton fond. Euh, tu es là devant nous. Et euh, c'est super important parce que ça fait partie de, de ce jeu à faire. Le oui, chant, tout à l'heure, tu parlais. Pardon. Oui, pas de souci. Je voulais juste dire quelque part, c'est presque par rapport aussi au fait de autant on arrête de se concentrer sur soi et on se concentre sur le fait de transmettre un message, ce qui est finalement très respectueux vis-à-vis -vis de l'auditoire, autant là aussi l'apparence joue dans ce, dans ce, ce respect de l'autre. Et alors, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à l'anecdote que tu expliquais par rapport à cet amour des mots. Alors évidemment, moi, c'est dans un autre registre parce que moi, je ne fais pas partie du monde artistique, je fais partie du monde scientifique. Mais mmh. l'amour des mots était très important aussi. Et encore une fois, je me souviens de mon superviseur de thèse qui me disait, Sarah, les mots sont tellement importants que D'autant plus dans un article scientifique, un mot, c'est une idée. Et en français, tu connais la richesse du vocabulaire de la langue française. Il est clair qu'on a beaucoup de synonymes pour, euh, voilà, pour un mot. Et il me disait vraiment, il faut toujours choisir le bon mot. Et en anglais, c'était vrai aussi. Quand on, a, on écrit des articles en anglais. Mais euh, vraiment, cet amour des mots, ce choix des mots, c'est aussi une façon de respecter l'autre. C'est une façon de respecter son éditoire parce qu'on essaie de lui transmettre un message qui soit le plus juste possible. Mmh. Euh, voilà, je voulais juste ajouter par rapport à ton anecdote que je trouvais euh, en parallèle avec la mienne. Euh, Ce n'est pas le même monde, mais voilà. Mais oui, c'est le côté, euh, tu sais, pour, pour euh, surfer sur cette idée du monde scientifique, il y a dans le monde scientifique, on parle en anglais de ce, de ce dicton qui dit « publish or perish, perish. ». <rire> oui. Alors, c'est un peu, c'est super cash, mais tu te dis qu'à un moment dans ta vie euh, d'ado, d'enfant et puis ensuite d'adulte, à un moment, c'est « speak ». Or be forgotten. Oui, tout à fait. Donc il y a un moment, si tu, tu vas être oublié si tu, si tu, à un moment, ouais. si tu dis pas. Il y aura quelqu'un de moins qualifié que toi qui va tout parler à, à ta place. À et là, tu auras les boules. Tout à fait. Et c'est des moments d'ados vraiment qui sont tellement doués, qui ont quelque chose à partager aux enfants, qui ont quelque chose à partager, mais qui sont bloqués par tellement d'autres choses, alors que peut-être d'autres qui ont moins de choses à partager, simplement de par euh, leur aisance, le fait que justement ils dédramatisent la situation, qu'ils se détachent du regard des autres, ils arrivent finalement beaucoup mieux. Quoi. Il y a une chose que j'ai pensé, que c'est la première fois que je pense à donner ça dans une interaction avec toi là aujourd'hui en interview. Mm -hmm. Il y a tous les aspects, on va dire, périscolaire, sport, culture, mais il y a aussi quand on est ado, euh, même enfant, on va dire, avec le, la, la complicité des parents, c'est euh, oser s'investir dans des associations, dans un projet caritatif. Euh, que, enfin, caritatif ou autre, mais mm -hmm. euh, quand il y a tout d'un coup une manifestation euh, vers des personnes, euh, une action à mener de collecte alimentaire, collecte de vêtements, euh, de fournitures scolaires, et que on, on est amené en étant ado à passer des coups de fil euh, pour dire voilà euh, bonjour, euh, je, je vous appelle, euh, j'aimerais parler avec le responsable de Carrefour. Mm -hmm. Euh, okay. Je fais partie de l'association, soit une association de lycéens, soit une association d'adultes dans laquelle on peut être présent en étant coopté par des adultes. Et bien, quand on est, et là encore, je reviens au service d'une cause, au service d'un pourquoi qui nous dépasse, tout d'un coup, tu vas te rendre compte que tu vas avoir, tu ne penseras même pas à avoir le trac avant de parler au patron de, du, de, la, du, je veux dire, du, de la grande surface locale. Parce que tu es tellement animé de la cause que tu, que tu sous-tends tu euh, n'y penses oui. pas. Oui, et la, et donc, la, finalité, fait... la finalité, finalement, devient plus importante que euh, le chemin pour y arriver, presque. Et il y a une chose que moi, je crois beaucoup, c'est la jurisprudence, que si un jour, tu vis une situation où tu es en confiance quand tu parles, mm -hmm. eh bien, tu y reviens comme une laborantine qui vient chercher oui. dans une fiole une composante et la remet dans, euh, je ne sais plus quoi, la boîte de pétri, là où elle fait euh, <rire> évoluer des... Tu vois l'idée Tout à fait, je vois très bien, <rire> évidemment. Ça que oui. Et aussi, je pense que pour les adolescents et les enfants, tu disais par exemple de s'entraîner chez soi, d'abord avec le cercle familial, les amis. Alors, si, voilà, peut-être si, si les parents n'ont pas le temps de faire des réunions ou en visio, en fait, ils peuvent présenter à leurs amis. Et ensuite, petit à petit, d'élargir. Quelque part, c'est une façon aussi pour l'enfant, comme tu disais, de faire une première expérience où il voit que oui, c'est peut-être pas parfait, mais enfin, il n'en est pas mort, il est arrivé au bout de son exposé, ça s'est bien passé, il y avait des choses à changer, des choses à garder, il peut faire un peu le tri, comme tu disais, donc retrouver les, les bonnes composantes dans les fioles du départ, et petit à petit, le fait de faire l'exercice de plus en plus, de, de, ma fonction, ah, arrive, de façon progressive aussi, ça va lui permettre de se dire, mais finalement, 
c'est un exercice qui est surmontable. Oui, tout à fait. Et c'est surmontable. Et il y a une chose euh, que tu m'offres de dire, euh, c'est que euh, rien n'est inné dans ce qu'on est en train d'évoquer de, depuis le début. Bien sûr. Euh, la présence vocale se gagne par euh, l'entraînement, le, par le fait de chanter, parce que c'est comme une érosion naturelle, une sorte de, tu sais, tu mettrais une pierre. On commence la vie avec une voix qui est la nôtre, mais quand mmh. on sent le besoin de la faire évoluer, on imagine que c'est une pierre un petit peu à l'état brut. Imagine que ta pierre, tu la poses et tu la fixes dans un torrent et tu reviens deux ans plus tard, trois ans plus tard, quatre ans plus tard. Eh bien, tu vas avoir euh, l'eau qui va avoir poli, qui aura arrondi et qui aura donné un côté beaucoup plus attrayant à cette pierre. Alors, ça oui. se fait certainement, les géologues qui nous écoutent vont s'amuser de me faire m'entendre par, parler de deux ans ou cinq ans. Là, euh, chacun a ses limites. Mais en fait, il faut imaginer que quand chaque moment où tu consacres du temps à ta voix, tu la, tu la bonifies. Il y a aussi une chose, c'est qu'il faut s'autoriser à être extraverti situationnel. J'adore cette expression, je trouve qu'elle est, elle est super classe parce qu'en en fait, moi, je suis un introverti. Si tu me donnes le choix entre euh, présenter une chose à 500 personnes ou rester devant ma cheminée chez moi, mais il euh, n'y a, a pas de choix possible, c'est ma cheminée. Et en fait, professionnellement, j'ai décidé ben oui. d'être quelqu'un qui va vers les autres par la musique, par la communication, par le coaching, la, la formation, l'enseignement. Mais en fait, c'est ça qui me drive. Et donc, dans, en situation de communication avec toi, évidemment, je vais mettre plus d'énergie que quand je suis en train de faire mes courses, plus d'énergie que quand je suis dans une conversation simple avec mon frère, avec ma compagne. D'accord Bien sûr. Donc, s'autoriser à, à jouer ce rôle-là et se dire, ça n'est pas une fatalité si je suis plutôt réservé, si je suis plutôt timide, je vais m'offrir ce luxe d'être cet extraverti en situation. Et je choisis les moments où je déploie ce super pouvoir qu'est euh, ma prise de parole à moi. Tout à fait. Et je voudrais ajouter aussi, euh, par exemple, dans mon cas personnel, c'est vrai que moi, j'étais plutôt une timide à l'école, une introvertie, donc c'était compliqué aussi de faire des exposés oraux. Mais par la suite, évidemment, quand euh, voilà, on rentre dans le milieu de la recherche, on doit souvent exposer le résultat de nos expériences. Donc, une fois par semaine minimum, il y avait un exposé où je devais présenter les résultats de la semaine. Et ensuite, c'était les résultats au mois. Ensuite, c'était tous les séminaires, les colloques euh, à l'international aussi, donc devant un parterre de personnes... Euh, que je n'avais jamais vu et qui clairement était là quand même pour juger hein, de la, de la crédibilité de mes résultats. Mmh. Et en fait, quelque part, cet entraînement, je ne l'ai pas réalisé, mais maintenant que j'ai développé aussi une chaîne YouTube pour le blog, donc des outils pour apprendre, j'ai mis déjà beaucoup de temps à, à lancer les premières vidéos, mais une fois que je les, je les ai lancées, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué, je vais beaucoup égayer, je vais, je vais devoir souvent faire des coupures, et en fait, pas du tout. Donc, le fait de s'être entraîné pendant si longtemps, ça a été quelque part, il y, a, il y a quelque chose qui se fait chez, chez l'enfant, l'adolescent, et puis le jeune adulte et l'adulte, hein, je ne le considère plus mm -hmm. comme une jeune adulte, mais il y a vraiment quelque chose là qui s'installe, euh, une aisance, une confiance, et encore une fois, c'est tellement, euh, tellement génial cette idée de se dire, mais finalement on se dit, ok, j'ai fait cet exercice, séminaire, colloque en Italie, n'importe, j'en suis pas morte, c'était peut-être pas parfait, mais c'était suffisamment bien, ça s'est bien passé, les gens ne sont pas forcément là pour juger non plus, en tout cas pas sur ma personne, mais sur mon travail. Et quelque part, ben, finalement, on arrête de se focaliser sur soi, on arrête de se focaliser sur le fait qu'on est timide, introverti, etc. On se focalise juste sur le message qu'on a envie de donner aux gens. Et ça, quelque part aussi, c est, c est, je voulais juste dire aux adolescents et aux enfants et aux parents qui évidemment nous écoutent, c'est de dire vraiment, c'est à force d'entraînement, par la suite, une fois arrivé adulte, on s'en sort quand même relativement bien. Quoi. Donc, il faut vraiment Exactement. pas… Un, un grand nombre de sujets. Tu m'as surpris oui. au fur et à mesure de ces questions et je suis allé sortir, euh, bah, je pense, euh, j'espère, euh, de la valeur pour ton, pour ton audience et les bon, personnes qui te suivent, les parents. C'est une mini-formation. Ce n'est même pas une mini-formation. C'est une vraie formation, en fait, cette interview que tu nous as donnée. C'est vraiment très gentil. Et tu disais, je t'ai interrompu du coup à nouveau, voilà. Non, non, c'est tout bien. C'est vrai qu'on a le côté un peu du, du différé, du, du contact, mais euh, ça me tient à cœur. Euh, ta proposition d'interview, elle vient euh, à point parce qu'on a vécu évidemment la situation de la première partie de 2020 où euh, je, je concevais des propositions de, 
euh, de, de contenu vraiment pour les étudiants. J'ai mis ça en stand-by parce qu'à un moment, il fallait les laisser s'occuper de la continuité pédagogique. Euh, L'oral, finalement, euh, euh, n'a pas eu lieu pour beaucoup d'épreuves, mis à part quelques grandes écoles. Euh, mais pour moi, 2020-2021 est une année sur laquelle euh, je vais euh, euh, comment dire, prendre du temps pour créer du contenu euh, justement pour, pour les ados et jeunes adultes dans, dans leurs études. Euh, c'est parce que c'est une des raisons en fait, qui m'a poussé à faire mon blog il y a maintenant bientôt deux ans. Je faisais beaucoup de covoites euh, entre deux points à peu près à une heure de temps sur deux lieux de travail. Euh, et les jeunes étudiants Blablacar que je, que je véhiculais, euh, je leur demandais un peu ce qu'ils faisaient dans leurs études, comment euh, ça se passait pour tu veux, trouver des stages, pour préparer leurs oraux. Ils me disaient, mais monsieur, on n'a rien. On donne... Enfin, à leur sens, je sais qu'on ne leur donne pas rien, mais eux, ils en ont ce sentiment-là. Donc, s'ils ont ce sentiment-là, c'est que peut-être qu'on peut leur donner davantage. Et c'est là où j'ai fait le choix de, de cet angle, en fait, de la voix au service de la vie. Donc, euh, votre voix au service de votre vie. Et ce blog-là, il, il est là pour ça, en fait, pour des jeunes entrepreneurs, pour des personnes qui veulent évoluer dans leur vie pro. Mais euh, vraiment, euh, ma première cible de cœur, c'est celle qu'on évoque aujourd'hui dans cette interview et, et ça fait sens. Quoi. Oui, les élèves et les étudiants. Et honnêtement, la demande est là parce que c'est vrai que finalement, on ne nous apprend jamais à faire un exposé, à prendre la parole. Oui, alors peut-être on nous apprend à structurer un exposé, à mémoriser un exposé, des choses que j'aborderai dans une autre vidéo. Mais vraiment, tout ce qui concerne la prise de parole, on ne nous l'apprend pas. Euh, on doit finalement l'apprendre sur le tas et on l'apprend finalement très tard. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est vraiment une compétence qui nous servirait euh, d'autant mieux si on l'apprenait beaucoup plus tôt. C'est-à-dire déjà, comme tu disais, au collège, etc. Donc, c'est vrai que maintenant, on entend tellement d'adultes qui sont un petit peu bloqués par cette prise de parole parce qu'ils aiment, ils aimeraient transmettre leur message, que ce soit défendre un projet, que ce soit simplement prendre la parole en public quand ils sont au bureau et qu'ils ont une réunion à, à diriger. Exactement. Ils sont, ils sont bloqués et alors effectivement, qui, qui reviennent par exemple vers, vers toi pour demander des conseils, etc. Mais il faudrait prendre le problème beaucoup plus en amont. Et c'est pour ça aussi que, notamment sur le site des outils pour apprendre, il y a une section euh, qui, que j'ai appelée, je me suis souvenir son nom, apprendre autre chose, parce qu'il y a tellement de compétences comme ça qu'on qu apprend tellement tard. Alors, pour être maintenant très pragmatique, il y a des compétences qui sont liées, par exemple, à la gestion d'un budget, euh, comment négocier. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé des, des nouveaux miroirs. Mais ça aussi, la prise de parole, c'est quelque chose qui est tellement important et qui finalement n'est jamais vu ou vu tellement tard. C'est-à-dire, en fait, quand cette compétence-là pose problème. C'est-à-dire, quand on ne l'a pas, quand on se stresse, quand on ne sait pas poser sa voix, quand on ne sait pas quelle posture adopter, quand on ne sait pas comment commencer son exposé, comment le finir. Donc, voilà, c'est vrai que c'est une grande demande et je pense que on sera peut-être amené à, à refaire euh, des interviews ou d'autres euh, ensemble si ça te va. Parce que c'est vrai que ouais, les, parents, les parents sont en demande de ça aussi. Eux aussi, ils essayent d'aider leur enfant, mais ils ne savent pas forcément comment non plus. Donc voilà. Donc je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Euh, écoute, on en reparlera même hors antenne, mais on pourrait peut-être faire une fois un, un live ensemble, en fait, pour. Okay. Euh... Euh, ça pourrait être rigolo d'être, enfin je dis rigolo, euh, fun et agréable à faire. De, okay. euh, voilà, un peu une réunion, euh, pas la, la fameuse réunion parent-prof, hein, mais c'est, comment dire, adressé aux parents de jeunes qui se posent ces questions-là. Les jeunes sont les bienvenus aussi. Il y a la partie confiance en soi, en fait. Euh, qui, on a tellement de sujets qui, qui en effet, sont oubliés, qu'on appelle des soft skills dans le monde professionnel, mais avoir confiance en soi. Euh, hier, je parlais à une élève qui me disait « Monsieur, je suis nul. Je suis nul en ça. Euh, » Alors, j'ai fait, entre guillemets, je l'ai prise en aparté. Il y avait les autres élèves. J'ai parlé peu fort pour que ça la concerne, mais tout d'un coup, les autres élèves se sont mis à écouter tellement parce qu'ils entendaient en fait l'importance de savoir « Ok, qu'est-ce que tu fais devant ça » Est-ce que tu dis « Je suis nul » ou tu te dis « En fait, j'ai tellement à progresser. Mm » -hmm. J'ai une marge de progression énorme. Parce que je lui dis, je ne vais pas te demander de dire « je suis forte », tu ne vas jamais y croire. Mais et si tu juste tu arrêtes de dire « je suis nul voilà. », j'ai « waouh, c'est génial, j'ai tellement à progresser ». Tout à fait, tout à fait. Et arrêter de dire effectivement aux, aux élèves aussi euh, « non, tu n'es pas nul, tu n'es pas expert non plus, tu n'es pas… » tu apprends, tu t'améliores, tu travailles, tu t'entraînes. C'est aussi une vision… Euh, Ouais. que l'élève doit avoir euh, voilà, de, de son propre apprentissage. Mais très bien, donc en fait, le mot de la fin, ce sera vraiment euh, bah, ayez confiance en vous, euh, osez, appliquez les conseils aussi qui sont prodigués par Emmanuel, 
Donc, comme vous pouvez retrouver sur le site, donc, tu me dis hein, si c'est correct, votre voix au service de votre vie et mm -hmm. sur ta mm -hmm. chaîne YouTube, donc Emmanuel Jublin. Je mets les liens sous cette vidéo. Et je pense que si, voilà, en tant que parent, mais même en tant qu'adulte professionnel, euh, si vous allez voir un petit peu sur le, la chaîne YouTube et, et sur le, le site, vous allez trouver une foule de conseils pratiques. Euh, puisque comme on l'a dit, la communication verbale, ça doit vraiment, je pense, être au service de l'expertise, porter l'expertise, plutôt que de vraiment devenir un obstacle. Voilà, donc j'espère que ces conseils pourront aider également votre enfant dans cet exercice périlleux qui est la présentation d'un exposé oral. C'était Sarah Carpentier du site Des outils pour apprendre et Emmanuel du site, vas-y, je te laisse te, te représenter du coup. C'était un grand plaisir. Emmanuel Jublin. Auteur du blog « Votre voix au service de votre vie » que vous retrouvez aussi sur YouTube, à mon nom, Emmanuel Jublin. Merci, Sarah. Voilà, merci à toi. Ciao les parents. <rire>